A sede de Lisboa, também denominada como Igreja de Santa Maria Maior, situa-se na vertente sul do chamado Morro do Castelo de São Jorge. Localizava-se dentro da área muralhada pela Cerca Velha, ou Moura, de Lisboa. As investigações arqueológicas indicam que esta área foi ocupada pelo menos desde a Idade do Ferro, possuindo vestígios que confirmam a presença humana ao longo de três milénios. As escavações efetuadas a partir de 1990 no claustro da sede de Lisboa desvelaram a presença de estruturas da época romana, nomeadamente os restos de uma calçada do século I d.C. Foram também encontrados vestígios da época islâmica que vão desde fossas para a iluminação dos lixos domésticos até às ruínas de um edifício com paredes decoradas com pinturas que levaram alguns a afirmar que se trataria da Mesquita Aljama, uma tese que está longe de ser consensual. A construção da Sé Catedral de Lisboa data de 1147, ano em que Dom Afonso Henriques conquistou a cidade. Apesar da ausência de fontes documentais que o comprovem, vários investigadores identificaram o mestre Roberto como o autor dos planos de edificação deste templo. Este arquiteto, possivelmente de origem francesa, esteve ligado aos projetos da Sé Velha de Coimbra e do Mosteiro de Santa Cruz, também em Coimbra. Na primeira fase de construção, a sede de Lisboa apresenta características que a enquadram no estilo românico, expresso no volume do edifício, na sua robustez e aspecto amuralhado e defensivo. O templo apresenta uma planta em forma de cruz latina, com orientação nascente poente, seguindo a concepção românica do espaço. O portal axial, com as suas arquivoltas de volta perfeita, confirmam essa filiação estilística. Mais tarde, durante o reinado do Ondinismo, 1261 a 1325, foi construído o claustro nas traseiras do edifício, o que constitui uma exceção, já que estas estruturas são habitualmente acrescentadas na lateral. Este facto, juntamente com a forma poligonal e irregular do espaço, indicia a necessidade de aproveitamento do espaço existente e a impossibilidade de uma expansão para as laterais norte e sul. O claustro apresenta três lanços de galerias cobertas por abóbadas em ogiva. Dos lados norte e sul existiam capelas que sofreram transformações ao longo do tempo. As do lado sul terão sido destruídas pelo terremoto em 1755. Em 1324 foi acrescentado um novo compartimento na face norte da catedral, a Capela de Bartolomeu Joanes. A sua construção foi ordenada por Bartolomeu Joanes, um rico mercador de Lisboa que era próximo de Dom Dinis. Seria concluída já no reinado de Dom Afonso IV. Também na primeira metade do século XIV foi alterada a cabeceira original da igreja, sendo substituída por outra em estilo gótico, sendo provida de um deambulatório com nove capelas absidiais. Com a concretização destas alterações, finalizadas em 1345, partes do claustro foram removidas ou cortadas, nomeadamente nas secções oeste, norte e sul. Depois de 1479, foi efetuada uma reconstrução da Torre Norte, passando a ter uma abóbada ogival arzoada no segundo andar. As torres passaram assim a ser assimétricas. Durante o século XVII foi construída a sacristia, que surge anexa à fachada sul da catedral. Já durante o reinado de Dom João V foi adicionado um primeiro andar nesta secção, correspondendo à sala do tesouro e à sala do capítulo. A partir de 1692 foram feitos trabalhos de reboco, estocagem e pintura no interior da Sé, para além do revestimento de várias paredes com azulejos e a colocação de mármores em algumas das capelas. No seguimento do terremoto de 1755, a Torre Sul, a abóbada da nave central, a Capela Mor e o claustro sofreram danos significativos. A 
Torre Sul foi reconstruída, sendo que a abóbada românica da nave central foi totalmente demolida e substituída por um teto de madeira estucado e pintado. A Capela Mor recebeu também uma abóbada de arco abatida em madeira, para além de elementos decorativos de gosto clássico, como os ostentosos mármores. Em 1902, são realizados trabalhos de restauro na Sé, dirigidos por Augusto Fuschini, que acrescentaram um genelão neogótico na face sul do claustro e ameias nas torres da fachada, coroadas por agulhas octogonais. A partir da década de 1930, a Djemne promoveu profundas intervenções no monumento, removendo muitas das alterações promovidas por Fuschini. Foram removidos os mármores, estuques, rabocos e painéis de azulejos acrescentados nas épocas moderna e contemporânea, tentando recuperar o aspecto medieval da catedral. A abóbada da nave central foi reconstruída com o objetivo de a aproximar do que seria a original românica. As capelas radiais, o claustro e o átrio também foram intervencionados. O portal principal da Sé apresenta quatro arquivoltas de volta perfeita. Situa-se na transição do românico para o gótico, conforme confirmado pelo tipo de decoração dos capitéis. Nesses capitéis distinguem-se motivos figurativos como cavaleiros lutando, o arcanjo Miguel derrotando o dragão e a meretriz da Babilónia, num conjunto de pendor apocalíptico que retrata a luta entre o bem e o mal. Este portal está inserido num nártex em cuja parede sul existe uma inscrição comemorativa da tomada de Lisboa pelas forças cristãs em 1147. Trata-se de uma cópia do século XIII ou XIV e um original do século XII. No Torre Sul existe uma escadaria que dá acesso ao Coro Alto e às salas do Tesouro e do Capítulo. O atual Coro Alto foi edificado na década de 1930, sendo suportado por vigas de betão. Permite ter uma vista privilegiada sobre a nave da Sé. Durante estas intervenções foi também restaurada a enorme rosácea que se situa acima do portal principal e entre as duas torres da igreja. Os vitrais, que representam os doze apóstolos em redor da figura central de Cristo Salvador, foram executados na década de 30 do século XX. São da autoria da oficina de Ricardo Leone e tiveram como base os fragmentos dos vitrais originais que foram destruídos pelo terremoto. A partir do Coro Alto é visível a Galeria do Trifório, um conjunto de arcadas que ficam sobre as naves laterais e que se abrem para a nave central. Na zona do transepto ficaram preservadas as abóbadas românicas originais do século XII. Durante as intervenções revivalistas realizadas no século XX, foram acrescentadas as arcadas nos extremos dos braços do cruzeiro. Foram ainda colocados vitrais representando os padroeiros de Lisboa, São Vicente e Santo António. Ao centro do transepto ergue-se uma cúpula torre-lanterna formada por uma abóbada de oito nervuras com o um florão ao centro. A torre que aqui existia antes do terremoto de 1755, que surge representada em algumas gravuras antigas do edifício, era de planta quadrada e possuía três andares.
O deambulatório, edificado no reinado de Dom Afonso IV, na década de 1330, possui nove capelas absidiais e é composta por 13 tramos. O acesso faz-se através das entradas nas antigas absidiulas, sendo que os arcos românicos moldurados foram alterados para se transformarem em arcos góticos apontados. A primeira capela do deambulatório é a de São Vicente, que apresenta dois tramos e uma cobertura em madeira de sucupira. Ainda possui vestígios de policromia vermelha que indicam ter possuído pintura decorativa. A capela absidial seguinte é dedicada a São Sebastião e foi fundada em 1303 por Dom João Martins, estando vinculada ao Morgado de Sobalhães. Em 1402 foi aqui sepultado o Dom João Anos, que foi o primeiro arcebispo de Lisboa. O seu ossuário pode ser visto junto à parede esquerda desta capela. Num celhar de calcário na parede do deambulatório podemos observar a inscrição funerária de Vicente Anes, tabelião e vassal do rei, datada do século XIV. A Capela de Nossa Senhora da Conceição foi fundada em 1358 pelo Bispo Dom Pedro. Possui uma porta de acesso à ala sul do claustro. A Capela de São Cosme e Damião foi fundada no século XIV por Lopo Fernandes Pacheco, companheiro de armas de Dom Afonso IV, e pela sua esposa Maria de Vila Lobos. Os túmulos de ambos, talhados em calcário, estão dentro desta capela. O de Lopo Fernandes Pacheco apresenta a figura do cavaleiro a desembainhar uma espada. A seus pés surge um cão de caça. Na face lateral do túmulo surge o brasão do nobre, repetido quatro vezes. O túmulo de Maria de Vila Lobos apresenta também o seu brasão familiar em quadruplicado na lateral. Foi representada a ler um livro de horas e a seus pés surgem dois cães sentados, um símbolo tradicionalmente associado à fidelidade. A sua figura deitada tem a cabeça protegida por um baldaquino esculpido. Mais adiante temos a Capela de Santo Ildefonso, dentro da qual existe um notável presépio, inserido numa vitrine criado em 1766 por Joaquim Machado de Castro, conforme a inscrição existente na estrutura. Inclui diversas representações de cenas bíblicas, como a Sagrada Família, a Adoração dos Pastores, a Fuga para o Egito e o Cortejo dos Reis Magos. Na Capela de Santa Maria Maior destaca a Sagrado de Ferro Forjado Medieval, decorada com motivos vegetais e animais estilizados. Terá sido criada no século XII ou XIII, sendo um exemplar único em Portugal. A Capela de Santa Ana foi instituída no século XIV pelo Cónigo Domingos Fernandes. No seu interior apresenta o pequeno túmulo de uma infanta da Casa Real. A figura jacente é representada segurando um livro de horas, tendo a cabeça assente em duas almofadas e com dois cães aos seus pés. Na base da construção do deambulatório, terá estado a intenção de transformar a sede de Lisboa numa igreja de peregrinação em torno das relíquias de São Vicente. Segundo a tradição, essas relíquias teriam sido trasladadas de Sagres para aqui por Dom Afonso Henriques como pagamento de uma promessa caso conquistasse Lisboa. Na verdade, terão sido recuperadas por um grupo de cidadãos de Lisboa, tendo depois sido disputadas pela Igreja de Santa Justa, o Mosteiro de São Vicente e pela Sé Catedral, onde viriam a ser depositadas em 1173. 
A Capela Mor, que pode hoje ser vista, foi construída após o terremoto de 1755. Apresenta uma abóbada de lunetas com três tramos e teto em estuque. Na abóbada surgem painéis policromados representando ao centro a Santíssima Trindade. As paredes laterais foram decoradas com mármores e adornadas com tribunas de balaustrada. Possui dois órgãos de tubos, um deles em talha dourada, que foi construído por Joaquim António Pérez Fontanes em 1785 a 1786. Alberga ainda os túmulos de Dom Afonso IV e de Dona Beatriz, reconstruídos pelo escultor Joaquim Machado de Castro. O braço norte do transepto dá acesso à Capela do Santíssimo Sacramento, que possui cobertura em falsa abóbada de lunetas, dividida em três tramos. A porta principal é em arco ligeiramente apontado, assenta em pilastras. No interior, sobre o altar, possui um pequeno lanterninho decorado com estuques pintados a dourado sobre fundo verde. Em frente a esta capela situa-se o Camarim do Patriarca, espaço onde o Patriarca de Lisboa se paramentava quando chegava à Sé. No seu interior contém uma escultura de Santa Ana e a Cruz Patriarcal. Alberga também um retábulo barroco em talha dourada, várias pinturas a óleo, esculturas setecentistas de São Pedro e São Paulo e as sete mitras das dioceses sufragâneas de Lisboa. Na nave principal, do lado do Evangelho, abre-se a Capela de Bartolomeu de Joanos, edificada em 1324 como capela privativa desse mercador lisboeta. O portal da capela, em estilo gótico, possui cinco arquivoltas de arcos apontados com capitéis vegetalistas. No seu interior encontra-se o túmulo de Bartolomeu de Joanos do século XIV. Contém ainda um importante conjunto de pinturas renascentistas das oficinas de Cristóvão de Figueiredo e Garcia Fernandes, representando cenas da vida de Jesus Cristo. À esquerda do portal principal fica o Batistério, reformulado no século XVIII e protegido por um gradeamento em ferro forjado dourado. Aqui foram batizadas figuras históricas como Santo António e o Padre António Vieira. O interior do espaço é revestido com painéis de azulejo, representando cenas da vida de Cristo e de Santo António. Foram criados no início do século XVIII na oficina do mestre PMP, 